长官，加强警戒，其他人给我抓！快！还有多远？哎呀，快了，就在前面呢。啊，操你妈！这怎么找啊？坏了，惹着火了！走，走，走，走，走。转眼就不见了，听枪声应该不远了，大家注意隐蔽。是。哎呀，你说能把这匹野马给驯服了，一定是个大鬼子好手。他在他身份身上下点功夫，一点组织性、纪律性都没有。先找到他们再说吧。战狼脑子里的那颗子弹，就像是一颗定时炸弹，随时会发作的。嗯，我们走。是，走。暗器，脚下的陷阱，三开搜索。嗨嗨嗨！
边，他们后边有追兵吗？大家准备，掩护战狼，打！我自己一样能出去的。我的计划都被你破坏了，你还有理了是不是？好了好了，你们别说了。现在的当务之急是怎么撤出去？战狼，你说。庄子，带他们到小树林，那里有我们剩下的陷阱。等收好陷阱之后，我把他们引过去。好。哎，可是你，给你带。哎，你回来，你战狼，小心。青木军变得坚强，反而变成了一个懦夫。大家小心，继续搜索。嗨嗨！啊呀！啊啊！张大哥，这鬼子还没有野猪聪明呢。大家小心地面，一群废物，继续前进。陷阱都是捕兽用的，威力不大，赶快撤！走，快！长官，怎么办？混蛋！
想，竟然连你的尸骨都没找着。赵老伯，愿你在此长眠，希望你保佑战狼平安顺利，也愿你保佑我们的国家再无战火。谢谢，战狼，我知道你很难。我相信张老伯，最希望就是看到你平安，所以你一定要保重自己的身体，按时吃药。会的。实验很有意思。人体注入血清以后，在一段时间内，他的四肢就会开始溃烂。经过我们反复的实验，现在发作的时间已经大大缩短。只希望毒气弹生产出来的时候可以达到预期的效果。秦木君，我带你再到隔壁看看。秦木君，嗯，嗨想到啊，咱们东二姑娘不仅漂亮，还是女中豪杰呢，能做这么厉害的武器。王爱姐，你就别笑话我了，这些武器啊都是我们猎户吃饭的家伙，没什么了不起的。要说到漂亮啊，我觉得姐姐你才漂亮呢，而且你除了漂亮，还有别的，还有什么别的？哎呦，我也不知道，反正我就觉得你最好看。你这个小丫头啊，就是嘴甜。我说的可都是真心话。哎，快快快快快快！哎，姐姐姐，看见，松开，亲。哎呀，没事吧？没事没事。你这样好，干活把脑子夹屁股，你哪行啊？这整个兵工厂都建在这山体当中，周围全是树林。哎，这儿，地上呢有一个碉堡，地下。才是关押犯人的地方和这个实验室。哎呀，根据咱们掌握的情报，这唯一的出口就在这个碉堡的正面。哎，哎，庄子，你在兵工厂的时候，有没有注意到兵工厂里边的武力配置
，还有看守的情况。为了尽快的解决掉这些毒气弹，咱们也只能强攻碉堡了。这帮鬼子真是煞费苦心，他们在兵工厂上没少花心思。我看，先把一部分的鬼子引到林子里，用陷阱解决他们。对，上一回鬼子敢追我们，这说明他们在兵工厂的防守上非常的自信。那咱们就兵分两队，一队呢引蛇出洞，另外一队。在鬼子追击咱们的时候，想办法炸掉他的碉堡。当我们准备好机关之后呢，就用一些枯枝跟树叶把这绳子给掩盖起来。掩盖完之后，只要鬼子不小心触动了机关，它就会掉下来，造成他们极大的伤害。是一个。再把这个线拉直了，封住。鬼子出现的时候呢，我们就放掉绳子，随便就会反弹，消除这个线束。没了。收到任务。记得记得记得。看好了，这就是动了他们的万箭齐发。你只要把绳子拉到底，这样你一放手，同时间可以射出很多箭。好，一、二、三。
谁给破坏了？
不见了，他们跑不远，一定就在这附近。走，你们这边。
这里是他们的白骨区，旁边是做实验的，那边是牢房。武器生产在那边。先去那边，走。我要去把乡亲们救出来，我再去其他地方安置炸弹。好。啊，差不多了，咱们的尾弹坚持不了多久，也不知道战狼他们怎么样了。防不了那么多，能拖多久就拖多久，大不了还能回去了。看着我干嘛？必须打的兵工厂。出口在哪？好像在那边，但是出去就是给他的炮楼啊！炮楼，快点，再快点！哎，总部的援军到底什么时候到？应该快了，北条长官亲自带队。现在外面什么情况？楼顶的机关枪被打掉了一顶，青木长官还在上面坚守。伤亡情况呢？不太清楚。长官，我们要不要冲出去？不，我们一定要死守到援军的到来。兵工厂不能有任何的闪失。嗨、哎，怎么还不停弹？与原有的实验已经差不多了。会不会别人发现了什么？不像啊，这炮楼里面也没什么东西啊。那我们现在怎么办啊？包队到。把铁丝网给我炸了，造成员工的假象。进来，上。
情况？究竟什么情况？武警被炸了，东面的铁丝网被炸，敌人像是要从东面进攻了。混蛋，去增援，统统去增援，一定要给我顶住！快快快快快快点快快点去增援！快，机枪快，机枪，机枪快！混蛋，总部究竟在搞什么鬼？援军为什么迟迟不到？打电话，快打电话！现在这把外面全是鬼子，咱们给他们来个两军夹击。六子，带相机们躲远一点。好，壮子
撤支队，快，是，走，走，快。
小岛，嗨，带上所有的人，去追那批八路和逃跑的人。无论付出任何代价，一定要把人给我带回来。嗨，是。八路，摧毁了兵工厂。我以为你以身殉国了呢。属下顺旨。因为你的失职给我带来旗帜大辱，我何以面对天皇？你这个不入流的下等人，我怎么能够相信你？你不仅丢失了兵工厂，还让我的荣誉受损，你连狗都不如。我的未来就毁在了你的手里，你还想娶我的妹妹？痴心妄想！一个不入流的下等人！我告诉你，不要以为战争就能改变你的命运。你白日做梦！我会马上送玄子走。你就是这件事件的天嘴羊。要么，你就等着上断头台；要么，就自己解决自己。杀了少佐，杀了战狼，替少佐报仇！快，快！哎，觉得吗？得。黄山大佬，放眼了，这就是我叫你们保护的兵工厂吗？嗯。报告大佐，战狼带着八路摧毁了兵工厂，还杀了少佐。刺杀了我！这个的，战狼，把战狼带回去。大佐，这是我的耻辱，请允许我亲手杀了他。民工厂的被毁，北条的被杀，亲我，你难脱其咎。在兵工厂的事情被查清楚之前。这个战狼有绝对的安全。秦某，这件事情你要给我个交代
想的啥呢？哭哭啼啼的像个娘们似的。别过来，队长，我要给战狼哥报仇，仇是一定要报的。战狼先不给白粮。一段一段哭哭啼啼的，烦死了，烦死了。聊个天儿啊！当蚂蚱鬼子在办公室。嗯。你也是国民党的人？那你是这个喽？那你跟鬼子有什么深仇大恨？他们上过全村的人。可你关在这儿，怎么报仇啊？他一定是八路的人。看看再说。时间到了，让小鬼子给我放下。我们团长说法时间到了，快把我们团长放下来，快！咱们做笔买卖吧。嗯，你的人是不是准备来救你啊？嗯，让开，让开。找麻烦，嫌饭菜不好吃也比没得吃强。以后再把饭菜倒掉，就不是把你吊起来这么简单了。看来这小子凶多吉少啊。三个从小一起长大，一起上山打猎，干什么都在一块儿。战狼哥聪明，身手也好，他每次打回来的东西都比别的猎户多。他就经常到城里，给我们淘换好多好东西回来。战狼哥是八里庄最出色的男人。我娘生前就跟我说，以后要嫁。就嫁战狼哥这样的男人，可是谁知道，结了鬼子那批货，我出这么大的事儿，我爱姐姐，战狼哥死了，我以后该怎么办呀？王大夫，庄子，政委让我来叫你们，城里传来消息了，战狼哥还没死。没死，真的假的、啊？真的。哎，姐姐，听见没？听见没？战狼哥没死，没死。走，我们去找政委。走，快走，快走。
。战狼，我们又见面了。秦武林，把他衣服扒了。突然想吃家乡的烧烤，死到临头还是不说什么。今天你要是说出地下交通站的联络方式，我可以考虑让你死的痛快一点。青木，今天就到这儿吧。他可是匹野狼
，以后你得小心点。队长，我战狼哥在哪儿？我战狼哥到底在哪儿？快告诉我！哎呀，你让不让我说话呀？战狼哥，等会儿你别着急，那我战狼哥。是你战狼哥，他现在就在县城里面。怎么直接进城去找不就完了吗？哎呀，队长，怎么快找啊！去，快去找啊！停停、啊哎！我还告诉你，你以为进城那么容易呢？啊，是你家呀！就算你进老城，呃，怎么找？去哪儿找？说。哎呀，怎么直接进去找不就完了吗？你想想，怎么直接进去？东家找完找西家，西家找完找南家吗？哎呦，这……哎，冬儿，别闹了，你你别急。这不大家在想办法呢吗？我闹什么了？我这不是也在想办法吗？你们的办法就是在这儿等啊！我知道了，你们是不是觉得战狼哥现在对你们不重要了啊？所以你们不愿意去救他，就在这儿等啊！我告诉你们啊，不论什么时候，战狼哥对我都是最重要的。你们不愿意去，我去。哎，冬儿，冬儿，队长，冬儿，庄子，我问你一句，你跟不跟我一块去？我我，我去，我去。哎，走，走，子杰，哎，去啊，去啊！还等会我还告诉你了，现在战狼关系到整个支队的安全，更关系到地下交通站的安全，比以前更重要。你个小丫头片子，懂什么？那你们的办法是什么呢？就在这等着吗？冬儿，你可不知道，现在城里面啊，到处都是鬼子，咱们怎么冒冒失失去找？万一惊动了鬼子，到时候对战狼哥可是不利的。哎呀，那你说该怎么办吧？大家听我说啊。冬儿姑娘说的有一定的道理，与其坐这儿等，还不如让我们进城去。进城？进城？对。你疯了？怎么那么冲动？冲动什么鬼？是你说的。老胡，到什么时候了？你还学我？我们进城啊，一是想了解城里的情况，二来呢，我们跟交通站也方便联络。政委，我去。我也去。我也去。啊，大家不要急啊，咱们坐下来商量一下，来。兄弟，兄弟，还扛得住吗？你小子身上到底有多少秘密？日本人这么重视你，居然还派军队的人亲自替身你，看来你真不简单。这小子肯定是八路军，要不然鬼子干嘛这么折腾他？这身板行啊。刚才真是让我们大开眼界，真是条汉子啊，团长！你们是要针线？谁有针线？针线？谁有针线？嘘嘘，柱子，哎，把针线给他。好。你要他干嘛？近点儿，谢了。行了，都散了。哎，散了，散了，散了，散了。都
告，北条上佐副官想要见你。小岛露明，他来干什么？叫他进来。哎。有什么事情吗？属下有一件事情，想了很久，不知道该不该说。既然来了，那你就说吧。北条少佐，不是战狼杀死的。哦，那是谁？那天青木上尉，是自己刺了自己一刀。说明白一点，不要乱说话，乱说话是要掉脑袋的。属下有脑袋担保，绝无一句谎言。哦，继续。那天青木上尉说战狼刺伤了自己，然后杀死了北条少佐，但属下亲眼看到，青木上尉是自己刺伤了自己。我知道了。北条少佐的死，这些事情，我看你还是忘记吧。长官，为什么？因为北条军已经死了。但是我们大日本帝国的战争还必须进行下去。但是这件事情做得非常好，我会对你有特别的安排。但是你必须把这件事给忘了，也不能跟任何人提起，否则后果你是明白的。嗨，下去吧。明天一早，我跟王爱进等城，去交通站把情况了解清楚，咱们再行动。王爱进，带上我，带上我。我看这样吧，冬儿从小在这里长大，熟悉这里的情况，我看可以。对对对，谢谢政委，这次你不同意也不行了吧？好，好，好，我跟他们说好了，那个地方可不比大恩支队，必须得完全服从命令。我保证。政委，队长，哎，政委，队长，不好了。哑巴中毒了啊！啊，在哪儿啊？我们去山里采药，哑巴不知道吃了什么东西，突然捂着肚子，脸色苍白，他又不会说话，我们就把他背了回来。啊，刚才还吐了白沫呢。快带我们去看看。哎，走走走走走。哎，哑巴兄弟，哑巴兄弟。
，亚伟兄弟，亚伟兄弟，亚伟兄弟，咋样？咋样？哎，亚伟兄弟。没事吧？应该没什么大事儿，可能吃坏点东西。庄子，你多喂他喝点水，尽量让他吐出来。我去煎服药啊。好好好。呃，庄子，这次进城你就别去了，在家好好照顾哑巴啊。不是，那庄子，我们进城啊，不是去打仗，重要的是去了解战狼的情况。我们这人多，目标太大了。庄子，不要急啊！以后啊，有你大显身手的时候啊！对对对对对，庄子，你就留下照顾哑巴。哎，我们快走吧。东东东儿，那那你一定要注意安全啊！哎呦，我知道了，你啰嗦什么呀？走走走，快走快走，队长，庄子，快走。怎么了？看好他。哎，走，看好啊。哎哎，哑巴兄弟。叶天君，今天美智子在，有些话我不方便说。实不相瞒，有件事要请叶天君帮忙。有话尽管说，在日本你就一直关照我，现在到异国他乡更应该互相关照。说吧，尽管吩咐。找机会杀了战狼，可大佐下了命令。一定要从他嘴里得到地下情报站的线索。你想好了，怎么跟他做交代了吗？以目前的情况，你觉得他会轻易的说出情报吗？再说了，这件事对我来说是奇耻大辱。他杀了北条少佐，我一定要杀了他。青木君，不是我推脱，此事至关重大。杀了他可以。可是地下交通站的线索就断了，上峰肯定要查的。再说他早晚也得死，何必在这一时呢？叶天君，一座监狱死一个犯人，不算什么大事。最关键的，是让人知道他是意外死亡，大佐就不会怪罪了。好，我听你的。谢谢叶天君。明天我就对他进行审讯，用最严厉的酷刑，然后割断他的舌头。对上峰报告说，就说他受不了酷刑，咬舌自尽。就这么办，千万别让别人知道。我要给家里老太太买点点心。好嘞。又酥又甜的点心，哎，又酥又甜的点心喽。哎，小姐，你来点点心。嗯，哎，这个要两个。哎，好嘞。这个要两个。好。哎，这个也来一点。哎，好好好。来个两斤吧。哎，好嘞。别紧张，老板，麻烦快点啊！哎，好嘞，小姐。秦木君，秦木君，哟，小岛君，小姐好了。啊，谢谢。哎，小姐慢走啊。又酥又甜的点心喽！又酥又甜的点心，哎，看看啊，点心喽！又酥又甜的点心。好久不见呐！哈，小岛君，听说你升职了，恭喜啊！哈，青木君，这急急忙忙的是要去哪里？哦，我去指挥部找衡山大佐。啊，听说现在青木君
，很多大佐的赏识啊，恭喜啊！娘，嗯，今天叠的够多了，不累，排长。刘妈妈，哟，这姑娘这漂亮哦，我差点没认出来耶。老头，快上来，他看着点去。哎，来，快进来，快进来，进来，来坐，坐坐，快点，坐坐，来，快坐。哎呀，哎，刘妈妈，哎，这房子怎么漏雨啊？昨天不是下大雨吗？外头下大雨，屋里就下小雨。那我给倒拾倒拾。不不，哪天我让让宝东去修去啊？你们先歇着。哎呀，不是，哎，这这丫头谁呀、啊？啊，她是冬儿。哦，你就是冬儿。哎呦，这孩子长得这俊呢。刘妈妈，你有我战狼哥消息了吗？哟，这孩子还是个急性子。既然你们来了呢，就先住下。何医生啊，打听消息去了，有了信儿，他一定赶紧给我送信儿。那我也去打听打听。不是你上哪儿打听？你满大街问去啊？呃，问人家，哎，那您看见战狼了吗？呃，不是，您您看见战狼了吗？不是，你这这么一打听，你还没打听出来呢，人给抓起来了。但我着急呀、啊。你着急，我比你还着急呢。那句话怎么说来的？心急吃不了热豆腐，是不是？哎，多儿。你看这怎么包装的？走，冬儿，你也看到了，这里是有多么的危险。刚才满大街都是鬼子，我们甚至碰到了青木。啊，看见青木了啊？是啊，刘妈妈，你可不知道，当时可危险了。那青木差点人畜无害来。我，哎呦，阿弥陀佛，佛祖保佑，大慈大悲的观世音菩萨。哎呦，哎呦，刘妈妈，哎，您是念的哪家的经啊？我我念的是好经，我全念。<笑>那个什么，你们都累了吧？我给你们做点吃的，你们就歇会儿啊。不用，这找我干什么？您当点心。哎呀，你看他。报告。哦，青委局，来，进来。大佐，您找我。来，坐，青委局，走。青委局。事情处理的如何、啊？正在抓紧对战狼的审查。北郊军的后事进行的怎么样了？已经办好了。哦。那雪子小姐，你打算怎么安置啊？大佐，实不相瞒，我和雪子小姐从小青梅竹马。我虽然是北条家族的仆人，可是少佐。从来没有把我当下人看待，非常支持我和雪子小姐相爱。本打算最近完婚的，可是没想到少佐出了这样的事。雪子小姐现在正在扶桑期间，所以要等等再说了。哦，是这样的。哦，那就等等吧。啊。请我去，坐。嗨。秦某军的伤势很严重啊。好，大佐，已经好了，不碍事了。哦，秦某军，以后千万别再做自残的傻事了。你说什么，秦某军？用刀往自己的腿上扎，勇气可嘉，但是这么做实在是有点愚蠢。大佐，秦某军
，年轻有为。如果你忠心不二，前途是大大的。秦木君，你是个聪明人，还需要我把话说得太明白吗？说下明白。秦木君，地下交通站，等于在我们喉咙上插了一根刺。现在战狼是我们唯一的线索，所以我不希望再有任何的差错。你能明白？明白。好好照顾好雪子小姐，有时间带她来我这里散散心。我让美智子陪她聊聊天。嗨，多谢大嫂关心。呃，下去吧。嗨。俊杰，他们要想知道什么，你就告诉他们吧，保命要紧。你个弱笨蛋，你以为你能逃得出去？在这儿死是早晚的事儿，那可不一定哦。这得要看是谁。我敢打赌，这小子。能活过今天晚上。好，我跟你赌，我赌他挨不到天黑。还有人性吗？你们是不是在这待长了？全都变成畜生了是吗？真的。我给你一个机会，如果你说出地下交通站的地点，我就可以让你看到明天早上的太阳。如果你死不开口，你就别想看到今天晚上的月亮。我还真知道交通站在哪，但我真的不会告诉你。杨小，嗯，哎。出发！起来，兄弟，你是条汉子，坚持住了！阿三姑娘，上老虎刀！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜
谁杀过王传明？是你们跑来霸占我们的天地，烧杀掳掠！我告诉你，只要你们鬼子不走，我就一直杀，杀到你们狗为止！小姐，不要跟他废话，他就是一个疯子。就算是这样，你也不能这么残忍。你哥哥是我杀的，你怎么能这么卑鄙？杀了人，你竟然都不承认，你是个胆小鬼！我要是不能承认，巴不得都是我杀的。小姐，你还是先回去吧，对这些中国人没有道理可讲。杰子，杰子。兄弟，你再这样下去，可没两天活的了。他们这是把你往死里整。听我一句劝，咱们一块儿想办法，逃出去。出去之后，只要是咱们俩联手，那绝对是天下无敌。到时候你想要什么，一句话的事儿，你可得了吧！你大晚上吹什么牛啊？啊！要是有办法，你不早就出去了？就是，就是，这撺掇不了我们啊，就请个他，你不就看他会打吗？到时候和你一块逃出去。安静安静，不许说话。行了，都睡去吧。现在几点？十点。怎么了？谢谢
厉害了，太厉害了，厉害了装的。哎，哑巴兄弟，你身体还没完全恢复呢，回去给你炖鸡汤补补身子啊。嗨<笑>，你就别跟我客气了，咱俩是患难的兄弟。再说了，我这条命还是你帮我救回来的呢。<笑>啊，啊，这吹剑呀，本来没什么威力，对付鬼子，关键是得沾这个，这才叫威力大呢。<笑>哎，庄子，回头也给我做个吹剑啊。这东西偷袭比枪好使啊！哎，杀人是无声无息啊！啊,啊，行啊，没问题啊！好，到时候我一人给你们做一件。行，好，包子我也要一个啊！行，没问题。走吧，咱接着打去。好，走走走走走。哎，刘子刚，哎，这队长他们有没有消息啊？还没有呢。哎呀，这也不知道他们怎么样了，能不能把战狼哥救出来呀？庄子，你就放心吧。这次啊，是胡队长亲自带队去，一定能把战狼他们安全救出来的。哎，再说了，这王大夫可是才女，细心有智谋，一定能把他们安全带回来的。是啊，这话是这么说的。这，我就是担心冬儿，这，他性格鲁莽，我怕给队长他们添乱、啊。不是吧？<笑>你这是想冬儿了吧？啊<笑><笑>！<笑>瞎说啥呢，六子哥？你我是后悔没跟着队长他们去。哦、算了，我我不跟你说了。哎，兔子，嘿，这可是好东西。昨天只是热热身，我的花样还多着呢。我休息够了，来吧。我劝你还是别嘴硬了，把我有的情报交出来，我会考虑放了。既然能保存一份抗日的力量，赐我一个。是。我告诉你们，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。多吃点啊，不够我再坐下。来，吃。嗯，哎呦，哎，尝尝尝尝尝尝。来来来，嗯，尝尝。嗯，怎么都不吃啊？我我嫌我做的不好吃啊？不是我做饭有有这么难吃吗？你不是刘妈妈，我们我们都吃不下。哎，刘妈妈，这一天待着什么事儿都没有，这谁能吃下去饭呢？这都多少天过去了，展兰哥还是一点消息都没有，这何医生怎么那么沉得住气啊？这急什么呀？哎呦，老话说心急吃不了热豆腐，你知这在哪儿干的？在敌人眼皮子底下干事儿啊，就跟在刀尖上干活一样，走钢丝，懂不懂啊？一点都不能马虎。马虎一点儿，出的可不是小事儿，那是大事儿。刘妈妈，这些道理我都明白，可我就着急呀、啊。孩子
，着急归着急，那饭得吃啊。那东哥拍下，这怎么打日本呢？啊，你看我吧，干地下工作多少年了，我什么没见过，什么没经过，但是，甭管遇见什么事，也得吃饱肚子干活。我每顿都吃，听见没？吃。快吃、啊！吃、啊！嗯，快吃！我往进吃。吃啊吃啊！那什么，这么着吧，宝成。啊。嗯，你带着东儿出去，那个买点米面。哎。呃，顺便带他带那些铺子里转悠转，散散心啊。走。我就是好久没出去了，没进城了。我真的特别想出去逛逛。宝头哥，咱们快走，快走啊！龙儿，咱们这次来这里，不仅是要救出战狼，还要查出队伍里的奸细。你看不出来吗？现在大家都很危险。我知道，你是想要一个人去救战狼。就你那点本事，想要独传虎穴，只有一死，有可能还会连累战狼。你们这次的任务是什么？我来的任务就是有战狼哥的。我先用辣椒水帮你漱漱口、洗洗肠子。你的嘴不是比较辣吗？那我就让你从里往外辣。没关系，我们有的是时间，慢慢来。是不是？停不住了！你小子别胡说八道，我要弄死你信！哎，把嘴给我闭上！叨叨叨叨叨叨，还一套一套的。你要是男的，我就抽你。来人，怎么说的？都你去干了？别吵吵了！干什么呢？这是？这都在我的地盘，都得听我的，知道不知道啊？那我告诉你，要想救战狼，只有一条，守纪律，听见了吗？啊，自个儿去，门都没有。现在，宝通，你带他出去转转，散散心。哎，走。这孩子，我告诉你，你吃，吃吧，他们去转就吃。吃吃，我吃不下。那什么。我去后院把柴火劈了。吃，你吃，孩子。来，来，哎，快点拿着吃。我吃，来吃。哎呦嗨，来，我自己来。哎，你说，战狼这孩子，怎么那么招人喜欢呢？啊？喜欢谁？战狼啊！你看，胡队长喜欢他。政委喜欢他，东儿喜欢他，哼，我们家宝彤也喜欢他，还有你，你不是也挺喜欢他吗？我是挺喜欢他的。啊，不，我，你你说，我是觉得吧，哎，战狼他很勇敢，哎，他
是我的救命恩人，嗯，他救过我一命的。您看这一次打兵工厂，多亏了他，所以我，啊，我是想把他吸收到我们队伍上来。是，是，我也这意思。不是，你你什么意思？什么意思？啊？啊，我没什么意思。战狼，我给你最后一次机会，说出我们要的情报，我会让你好受一点。把主席拿来，团长，这小子到底藏着什么秘密？鬼子这么下功夫，就是不能再这么下去了，这小子会没命的，得想想办法。我跟你说，他们这不是都出去了吗？就咱们娘儿俩。他有什么不好意思说的？喜欢就是喜欢，你是真是，这不是就咱娘俩吗？我跟你说，你东儿，你别别往心里去，他还是孩子呢，他能跟你比吗？你想事儿多周到啊，思前想后的。要依我说，甭想那么多，来了的事儿就来了。嗯、哎，刘妈妈，哎，你说这都什么时候了？也不知道战狼被鬼子折磨成啥样，你说我哪有心思想这些啊？其实这这要是我要像你这岁数，喜欢谁，那就说呀，你这不能错过这机会呀。我跟你说，你咱们，咱们干的是什么事儿，你知道吗？有今儿没明儿，这甭管地上的，还是地下的。这脑袋呀，随时都有搬家的可能。咱们这辈子千万别留下遗憾，你说呢，孩子？我知道。吃啊去哪儿了？这是啊！哎呀，你们这个啊，志伟，怎么样？有消息了吗？还是没有消息啊。不过你放心，这没有消息啊，就等于还有希望，是不是？这是对是。你不要急，你看这么多人呢啊,啊，你看一定会把他救出来的，是不是？就是是是是是。哎，哎呀，你看看你看看啊！你们这今天这大丰收啊，是不是？改善还是什么？哎呀，你瞧瞧你们这一小子啊，就知道拉着桩子出去打猎去啊！你你你们是不是捡到个宝啊？啊，是不是？哎呀，你可不知道
，今天庄子的剑法可真神了。是啊，是啊。是啊，庄子还说一人给我们做一个吹剑，关键时刻比枪好使呢。对对对对对。好，你们以后啊多向庄子学习，是不是？哎，一定。但是我告诉你们，最重要的是什么？啊，是什么？学习文化课知识啊！走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走这从小练过几天把式，你说这剑法还行啊？不过，对，上次打兵工厂的时候，那机枪可是让我开了眼了，这差点给我撂个大跟头，可丢人了。好，咱们说学就学，真的，真的。小军爷，拿着，你先去厨房帮忙吧。啊，走，走的。哎呀，这打枪啊，你一定要记住，三点成一线。哎。今天就到这里。如果你们谁敢再捣乱，下场就跟他们一样。给他点水喝，快点。说兄弟，咱都是中国人，我们现在是虎落平阳，威权期，我真是服你了。咱得想个办法，怎么对付小鬼子，不能在这儿等死。拿什么跟人家斗？咱们是人家砧板上的肉。靴子，我一定会用这把刀啊，替你哥哥报仇的。最近脸色都不好，总这样，我我会愧疚的。我真的好想哥哥。雪子
，等你哥哥扶丧期满，我们就结婚吧。不错呀、啊，中的啊，这一枪命中啊，比我打的都准。你看，不用吃了。<笑>那那再给我一颗子弹，我再打一枪。啊，好。来<笑>、啊，哎，咱们往后一点，你看你能打中了吗？啊，来，行，没问题。来，再远点。没问题。<笑>来，就这儿。龙子，那儿，嘿，没问题。哎呀，庄子，不错呀，<笑>百发百中，神枪手啊！<笑>哎，这位啊，那那你再给我发子弹。哎呀这，这可不行，我们现在这弹药紧张啊。要让每一发子弹起到消灭鬼子的作用。哎，呀，哎，周伟啊，你说我战狼哥能平安回来吗？嗯，壮子，你放心，我们会尽力救下你的战狼哥的。嗯，觉得我自己真没用，说什么忙都帮不上。壮子，你不能这么说。我们每个人呢，都有他自己的作用，尤其是现在这个特殊的阶段，大部队他就要北上了。你枪法这么好，早晚会起到好作用的，啊。嗯。庄子，加入我们八路军吧。加入我们八路军的队伍，不是，真的，我能参加八路吗？真的。哎呀！那个家伙真是硬骨头，用刑在他身上起不了什么作用，而且监狱里的犯人下午开始替他出逃了，被我给镇压下去。我怕以后会出乱子。叶天君，现在不能对犯人太强硬，乱杀犯人会引起外界的关注，一定要问出来战狼的情报，而且不能让他活着走出去。我也想早日掏出情报来，杀了他。给北条少佐报仇，给你出口恶气啊！今天再审一次，如果没有结果的话，我们再想办法。今天下午他已经晕过去了，我不知道他还能扛多久。走吧，进去说。再出声，我就一枪打死他！我本不想给你用刑的，这事儿你自己找打，给我打！杜爷，你来干嘛？住手
他有颗子弹在脑子里，还没取出来。会不会是问题？立即通知衡山大佐。